ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിനാറ് പ്രകാരം സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനും ഐ പി എസ് സിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എസ്പെഷ്യലി ലോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വളരെ മിനിമം കോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയത്ത് എല്ലാവരും നിലവിൽ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ റെഗുലറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളതെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ബ്രേക്ക് വരാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ മൊബൈലിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും കൂടുതൽ കൺസംഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കൺസംഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിലപ്പെട്ട ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വായിക്കാനും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വാ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ടൈം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വേറെ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ സ്കില് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതിലപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമുക്ക് അക്കാഡമിക്സിന് പകരം അക്കാഡമിക്സിന് പുറമേയുള്ള ബുക്കുകൾ വായിക്കുക അപ്പം വായനയോടുള്ള താല്പര്യം കൂടും രണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്കില് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടും അല്ലാതെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല കോഴ്സുകളും പഠിക്കാം ഈവൻ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് വരെ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റും എഡക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ ഡി എക്സ് എച്ച് ബി ആറിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് എഡക്സ് എന്ന് പറയാം ഇ ഡി എക്സ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓൺലൈനിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ചെയ്യാം അതേപോലെ യു ഡെമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ആപ്പുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതേപോലെ അണക്കാഡമി ഉണ്ട് പി എസ് സി യു പി എസ് സി പരീക്ഷയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഫുൾ ടൈം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും എന്നുള്ള മോഡിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വായനാശീലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള വൊക്കാബുലറി കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് വായനാശീലം കുറയുന്നവറും എഴുതാനുള്ള വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നത് കുറവായിരിക്കും പലപ്പോഴും പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടൊന്നല്ല കുട്ടികൾ തോക്കുന്നത് ഈ എഴുതാനുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കില്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോരായ്മ കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ തോക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയിക്കുക നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് തരാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ബോറോയ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്തിനാണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ലോൺ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും വർക്കിംഗ് പേപ്പർ ലോൺ ഉണ്ടാവും ഓടി എടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ എടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ലോറി വാങ്ങിക്കാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോറ് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ബസ് വാങ്ങിക്കാം പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല ലോൺ എടുക്കാറുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് അന്വേഷണറി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കാം പ്ലാൻറ്റ് അന്വേഷണറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കാം സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കാം അതേപോലെ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കാം ബിൽഡിങ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കാം അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടാലും സാധാരണ ഗതിയിൽ അത് പി ആർ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിനാറ് പ്രകാരം എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോ റെഡി ടു യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ വരുന്ന പിരീഡ് വരെ ഒരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോൺ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തു ആ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത പേഴ്സൻറ്റേജ് അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ഇതും കൂടി പറയാം ഈ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതിന് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടിനെ അസറ്റിൻ്റെ കോ കോസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടപാടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ടേമുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് പച്ച മലയാളത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലോണിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് ഈ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റ് ചെലവുകൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല അതിനൊരു ഫൈവ് ഇൽ ഫൈവ് ലൈനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു ഫൈവ് ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് അതായത് ലോൺ എടുത്തതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഈ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഈ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ബോറോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കുന്നത് ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാം ഒന്ന് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് വാങ്ങിക്കാനോ ഉണ്ടാക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ലോൺ എടുക്കുന്നത് തന്നെ ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമതൊരു ലോണിങ് ഉണ്ട് ജനറലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ലോണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന അസറ്റിനാണെന്നോ ഇന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയാതെ ഒരു എമൗണ്ട് ലോൺ എടുക്കുകയും ആ ലോണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയോ വാങ്ങിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരും അവിടെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് എന്
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസമൊക്കെ മതി എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മാസത്തെ പീരീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അസറ്റിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് പണി പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം കൂടുതൽ എടുക്കണം നിയമമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നോർമലി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം എടുക്കും ഇനി നമുക്കൊരു നോർമലി നമ്മളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മാസമേ വേണ്ടുള്ളൂ അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ മൂന്ന് മാസ പീരീഡും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഈ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റിൻ്റെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വർ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ലോൺ എടുത്തത് മുതൽ ആ ഇയർ എൻഡ് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിലധികം ലോൺ എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് ലോണിന് രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ജനറലായിട്ട് ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ലോണ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക ആ അസറ്റിൻ്റെ പണി ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ നിർത്തി വെക്കും അപ്പോൾ ഈ നിർത്തി വെച്ച പീരീഡിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ സ്പെസിഫൈഡ് ലോണാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോൺ എടുത്ത് ആ ലോൺ എടുത്ത എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും താൽക്കാലികമായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻകം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻകം ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻകം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെയുള്ളത് എത്ര പീരീഡ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അസറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നവരെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ആ അസറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിനെത്തി എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിത്ത് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് എനിവ